Olá, boa tarde a todos. Vamos iniciar com o nosso seminário web sobre o site Progress Mobile, medições de obra em tempo real com dispositivos móveis. Meu nome é Kleber, eu sou engenheiro civil, sou consultor da PP Consultoria, consultor de Power Project. E fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo pelo chat. Bom, vamos iniciar então nosso seminário. Começar falando um pouco sobre a APP Consultoria, como o próprio nome já diz, uma empresa de consultoria que também fornece licenciamento, então as licenças das ferramentas com que nós trabalhamos, treinamento, implementação e suporte. Nossa área de atuação, como vemos no mapa, é Portugal, Espanha, França, Canadá, México, América do Sul e África. É uma empresa especializada em gestão de portfólio empresariais, planejamento 4D e 5D, planejamento em espaço-tempo e gerenciamento do ciclo de vida de empreendimentos. Então, para fornecer essas nossas, esses nossos serviços, nós trabalhamos com algumas ferramentas, que é o Power Project, onde nós vamos focar um pouco hoje. Um software completo para a gestão de projetos, que faz o controle e a gestão de custos, de recursos, fluxo de caixa. Se integra com os modelos BIM, integração com terceiros, como o BI e outras ferramentas de gestão. O Bidcon, um software também da Elecosoft, mesma desenvolvedora do Power Project, um software para orçamentação de obras, controle de mudanças de escopo, lista de preço centralizada, integração também com terceiros e se integra com os modelos BIM 3D para orçamentação desses modelos, desses projetos. Bom, o Tilos, que é um software específico para gestão de projetos lineares, como estradas, ferrovias, linhas de transmissão, túneis, pontes. É um software completo também para gestão de projetos. Faz o planejamento de atividades, gestão de custos e recursos, monitoramento do projeto. O Ecodomus, que é a nossa solução para gestão de instalações e de equipamentos de empreendimentos, trabalha com os modelos também BIM, mas uh, na forma 6D e 7D. Bom, partindo então para a apresentação do Power Project, para quem não viu os nossos seminários web anteriores, uma rápida apresentação do Power Project, então é um software que vem sendo desenvolvido já há 30 anos, fazendo 30 anos esse ano, foi premiado quatro vezes como a melhor ferramenta para a gestão de projetos, é utilizado na grande maioria dos projetos no Reino Unido, mais de 90% dos contratos de construção, e está disponível em 10 idiomas. Alguns exemplos de projetos que foram utilizados uh, com o Power Project, foram feitos com o Power Project, então a gente tem aqui toda, os, todos os setores da construção, tanto construção residencial, construção de arranha-céus, aeroportos, linhas de metrô, estádios, também projetos espaciais. A gente tem alguns exemplos uh, de projetos aqui na esquerda, que é o London Eye, o Jomeral Park em Dubai, um condomínio de casas uh, residenciais de luxo, os Jogos Olímpicos de 2012 e alguns outros exemplos mais. Uh, Para ter uma ideia de como trabalha o Power Project, que é um Power Project, então é um conjunto de soluções dentro de uma mesma ferramenta, tem também a ferramenta de planejamento, convencional, grafogante, para gestão de datas, análise de valor agregado, curva S, análise de risco, linha de balanço, são alguns dos relatórios que a gente pode extrair do Power Project. Tem integração com as ferramentas de Business Intelligence, para gestão de carteira de projetos. O site Progress Mobile, que é onde nós vamos focar a nossa apresentação de hoje. O Power Project View gratuito para aqueles usuários que não querem comprar ou aqueles clientes que não querem comprar o software, mas podem visualizar os programas, os projetos de forma gratuita através dessas licenças. E o Power Project 4D BIM, para gestão então, de, pro de projetos com a tecnologia BIM e os modelos 3D. 
Bom, o site Progress Mobile é um aplicativo gratuito que está disponível no Android, sistemas iOS e Windows Mobile, uh, para que possamos então carregar as medições de obras, os avanços desses, dessas obras, de forma remota e em tempo real. O site Progress Mobile funciona de uma forma muito simples, que em tempo real podemos carregar então os avanços do projeto desde um dispositivo móvel e um canteiro de obras com um aplicativo instalado nesse nosso dispositivo móvel. Além disso, podemos carregar mais informações como anotações, fotos e outros tipos de informações que queremos carregar nesse, uh, nesse serviço. Desde então, desse aplicativo, os dados são enviados diretamente para dentro do Power Project, onde o administrador vai fazer então a gestão dessas informações. Bom, por que utilizar o site Progress Mobile? Porque podemos então atualizar os avanços de obra desde qualquer lugar, mesmo que não tenhamos cobertura de internet, podemos carregar os dados no aplicativo, e quando chegarmos a um ponto de internet ou de Wi-Fi, esses dados serão carregados sem perder nenhuma informação. Qualquer pessoa pode carregar os dados, porque o site próximo tem uma interface muito simples de, de, de se entender, com as barras de avanço de porcentagem, através do controle de usuários, o, então o administrativo vai lançando ordens de serviço para cada usuário que irá receber somente as atividades relativas à sua responsabilidade. Então, todos os dados são salvos em uma nuvem, assim também não é necessário nenhum investimento maior em tecnologia da informação. É, nesse slide é um slide informativo com um sistema base de como funciona o site Progress Mobile. Então aqui à esquerda nós temos o administrador do sistema, à direita os usuários, então esse administrador vai lançar para dentro da nuvem uma autorização que o usuário vai receber. Dentro do aplicativo do site Próximo Mobile, esse usuário vai, ter, então, vai receber essa ordem de serviço, vai acessar ela e vai carregar os dados de progresso do projeto, de avanço do projeto, da obra, para dentro do aplicativo, vai enviar esses dados novamente para a nuvem e o administrador vai receber essa informação tendo a opção de aceitar ou negar essas informações, ou rejeitar essa informação. E fazer a reprogramação do cronograma. Bom, vamos então partir para a demonstração, diretamente no Power Project, e ver como funciona o site Progress Mobile. Vamos abrir aqui o nosso projeto. Eu tenho aqui um exemplo de projeto do Power Project, onde à direita temos o gráfico Gantt convencional, com as atividades. Aí, no centro, a nossa planilha, com as colunas de início, fim e duração dessas atividades. E à esquerda, o Explorer. O Explorer com todas as informações do projeto, com a estrutura de atividades, dados de custos, recursos e ingressos, locação de recursos, Biblioteca de códigos, a gente vai ver agora eh, todos os usuários do site Progress Mobile são aplicados a cada atividade, a cada estrutura do cronograma com esses uh, nomes diretamente desde o Explorer. Eh, os calendários, então, a gente tem diferentes tipos de calendários e a opção de período de progresso do Power Project, que é o que também nós vamos ver Cada período de progresso é carregado um, uma diferente informação. Então, assim é feita a análise do projeto através desses períodos de progresso. Bom, seguindo aqui, vamos então abrir, como para quem não viu os nossos seminários web anteriores, o site Proxy Mobile, o site Proxy Mobile não, o Power Project trabalha com vistas, então nós podemos configurar essas vistas da forma com que a gente gosta de trabalhar, com que o usuário gosta de trabalhar. Então vamos abrir uma vista aqui, nós podemos ver que temos 
vistas de códigos, de custos, de processos de compra, de recursos, de atividades e de progresso. Então, vou abrir uma vista de progresso e aqui eu tenho uma configuração é, desse profissional, dessa, desse usuário que vai trabalhar com esse tipo de informação, que é o percentual completado, o percentual completado planejado da nossa linha de base, os usuários que vão utilizar o site próximo Brasil, os recursos assignados a essas atividades, variação final, notas e arquivos aqui adicionados. Então, essa vista é uma vista programada, desenvolvida especificamente para quem vai trabalhar com o site Progress Mobile. Bom, hum, falar então sobre as informações de usuários. Uh, veja que eu tenho aqui os meus usuários, já aplicado como códigos. Mas na guia projeto, entrando na guia de informações do site Progress Mobile, eu tenho aqui as informações do meu usuário, que eu estou aqui logado já, o meu projeto, que está aberto, as licenças, então temos cinco licenças e a data de expiração delas e as informações dos usuários. Então vamos verificar aqui as informações desses usuários. A lista de usuários, conforme eu tinha ali antes no meu cronograma, nas bibliotecas de usuários, as informações de cada um desses usuários se ele é um usuário administrador, se ele é um usuário que vai simplesmente visualizar ou se é um usuário móvel. Eu posso ter a opção aqui de informar isso. Então, vamos ver aqui o meu usuário. Eu tenho um usuário administrador. Então, tenho aqui a opção de ir adicionando outros usuários também. Bom, voltando ao nosso projeto, agora eu quero iniciar o processo de carregar então esses dados para cada usuário. Então na guia projetos eu tenho a opção site progress mobile e nessa opção eu vou carregar, eu vou arrastar os usuários para dentro da estrutura do meu organograma. Vamos colocar aqui o meu usuário, a primeira estrutura, e também posso carregar outros usuários, caso eles tenham responsabilidades diferentes, por exemplo, o Kleber tem a responsabilidade desse grupo de atividades. Mas também posso carregar outros usuários, e assim ir separando o meu projeto e definindo a responsabilidade de cada um deles. Vou dar um OK. E aqui eu já tenho, então, o meu nome aplicado. A, este, a essa a estrutura do projeto e o Pablo na estrutura que nós aplicamos naquela opção. Bom, alguma outra configuração mais? Deixa eu voltar aqui e mostrar um pouco mais da configuração uh, do site Progress Mobile. Então aqui uh, nós configuramos a maneira com que esses dados vão ser exportados e importados do aplicativo. Então, nós temos aqui a opção de utilizar o período de progresso pré-definido ou criar um novo automaticamente. Isso quer dizer que se eu tenho um período de progresso que não está criado ainda e eu quero que automaticamente o programa crie um novo período de progresso para essa importação que vai ser feita. Então, quando esse usuário enviar os dados para dentro do Power Project, automaticamente vai ser criado um período de progresso é, com essa data de importação. Aplicar usuários conforme recursos, também é uma opção, então eu posso dizer que é, esses usuários vão ser colocados dentro dessa atividade como um recurso, também é uma, é uma outra opção. Visualizar a duração remanescente dessas atividades, exportar avanço após a data do período de progresso, ou seja, eu estou definindo que depois da data do período de progresso que eu enviei essa ordem para esse usuário, ele tem oito dias para informar é, esse, essa, para importar essa informação. Então, caso ele passe desses oito dias, ele vai perder essa autorização e seria necessário carregar de novo essa ordem de serviço para ele. Bom, 
a que tipo de informação que nós estamos carregando, se é um percentual completo, geral, né? se é um percentual completo através de duração, status de cores de projetos, por exemplo, o verde, se é, aparece no aplicativo com essa cor, então é porque já está apto a carregar, se está em laranja é porque ele precisa carregar nesse período, e se está em vermelho é porque ele está em atraso em informar essa informação. Uh, outro tipo de informação que nós temos aqui é as anotações. Então, se eu tenho algum tipo de problema muito frequente um, ao informar essa, uh, esse avanço, essa porcentagem do projeto, então eu posso deixar alguns textos já pré-definidos, como por exemplo, problemas com um subcontratado ou problemas de projeto, é, um atraso muito frequente de cada dessas atividades, então eu posso deixar esses textos aqui pré-estabelecidos para que no aplicativo eu não tenha que ficar digitando muitas vezes. Ok, bom, vamos então ao nosso projeto. Vamos colocar aqui em verde é, as informações que eu vou carregar. Mas primeiro eu tenho que definir o meu período de progresso que eu vou enviar para esse meu usuário. Então vamos definir aqui a semana número 1, um. eu posso definir por aqui, através desse Progress Entry Period, ou também posso definir através da guia Home, que eu quero exportar essa semana para o meu usuário. Então vemos que aqui eu já tenho o período de progresso, né? o período de progresso não, o avanço do projeto conforme a linha de base. Nessas atividades, tem um 12,9% nessas atividades. E vou exportar então para que eu saiba qual é a real que vai aparecer aqui para mim. Vamos deixar em verde aqui essa informação. Então vamos exportar isso para o nosso usuário. Então, através da guia Projects exportar um progresso. Então, tenho aqui todos os meus usuários, vou selecionar aqui o meu usuário, e tenho que informar também a data do período de progresso, que nesse caso é o dia 6 de novembro de 2017. Então, ok, e progresso exportado com sucesso. Bom, eu vou compartilhar agora aqui a tela do meu telefone, dei aqui um minutinho para eu configurar essa informação. Para aqui no meu telefone. Então, vocês possam ver a imagem. Ok, então aqui vocês estão vendo a tela do meu telefone. Eu vou ali no site Progress Mobile. Veja que eu não tenho nenhum projeto ainda. Esse é o aplicativo, mas eu vou atualizar agora. Ok, então recebi aqui o, o meu projeto, as informações. Vamos ir entrando dentro da estrutura desse meu projeto. E aqui eu vou ver a estrutura que eu estou, as atividades que eu estou autorizado a informar. Então eu tenho aqui a atividade de fencing, okay. posso abrir essa guia e ver. Então, as atividades que eu tenho autorizadas. As notas, conforme nós tínhamos visto ali, vamos dizer aqui que temos um problema aqui com um subcontratado. Posso incluir fotos. Vamos carregar uma foto aqui do nosso projeto. Vamos ver. Aqui temos... Ok, foto carregada, muito bem, voltamos. Tem um, um avanço planejado de 100%, então vamos nesse caso dizer que temos aqui o 100% da nossa atividade, também um pouco mais abaixo, o início planejado e o início atual. Então, vamos aqui no dia 1 de novembro. Vamos dizer que iniciamos a atividade no dia 2 de novembro. Damos um OK. 
salvamos aqui em cima e partimos para a nossa próxima atividade. Essa temos um 20% de planejado, vamos dizer aqui que estamos um pouco atrasados, com 15%, e assim sigo informando o avanço de cada uma delas. Próxima. Essa aqui temos 15%, colocamos um pouco mais. E a que está em verde, então, tem 0%, deixamos assim. Salvo e aqui em cima de novo, vou submeter essa informação e exportar isso para dentro da nuvem. Ok, está carregando os dados. Ok, dados enviados. Não tenho mais projetos, não tenho mais serviços no meu aplicativo, ou seja, ninguém mais, nenhum administrador me enviou nenhuma solicitação de informação. Ok. Vou interromper aqui e compartilhar de novo a minha tela. Ok, então voltamos aqui ao Power Project. Agora o que, tem, que temos que fazer é, é importar então esses dados que estão na nuvem. Vamos aqui importar o progresso. Tem o nosso usuário aqui, o Kleber. E vamos lá, a mesma data do período de progresso, dia 6 de novembro. E, ok. Então, todas aquelas informações que nós carregamos estão informadas aqui. Agora eu tenho a opção de analisar esses dados e aceitar ou rejeitar essa informação. Eu vou aqui todos os nomes das atividades, o progresso, se havia né, algum progresso anterior, no caso não, não há. O progresso novo, que nós informamos a data que nós informamos do uh, início atual da atividade e, nesse caso, vamos aceitar todas elas, aceitar ou rejeitar. Okay. Vamos um ok. Progresso atualizado com sucesso. Bom, vamos fazer um zoom aqui no gráfico Gantt para que a gente possa ver melhor. Ok. Bom, então, na nossa coluna de percentual atual, eu tenho as informações que nós carregamos, a informação da linha de base, as notas, lembra que nós carregamos ali as notas automáticas, e esse, essa coluna com o arquivo carregado. Vamos ver como é esse arquivo, essa foto, como ela ficou. Vou copiar o endereço e vou abrir aqui a, a foto do nosso projeto. Bom, então está dentro do meu computador, foi salva dentro de uma pasta, dá aquele endereço. E só vou fazer algum ajuste aqui, para que esse endereço fique um pouco menor. Ok, melhor. E no nosso gráfico grande, então, em verde o primeiro período de progresso. Se a gente for aqui nas propriedades de cada período de progresso, cada linha é identificada com uma cor, é uma opção que nós temos, a data de início do período de progresso, lembra que era dia 6 de novembro, e o nome desse período, a mesma coisa para a semana 2. Então temos ali uma linha azul, agora se transformou em verde, acho que se confundiu aqui, e cada linha com a sua cor. Vamos aqui ver por que ela ficou em azul? Ah, bom, ah, aqui, ok. Cada período de progresso tem a sua cor. Ok? Bom. Primeiro período de progresso, informação importada. Vamos fazer agora a importação da segunda semana. Veja que eu tenho aqui o período, o porcentagem do primeiro período, porque eu estou informando que esse é o período que eu estou trabalhando. Então, vamos informar aqui a semana 2. Agora desaparecem as porcentagens da semana 1 um, e nós vamos trabalhar na semana 2. Então, vamos exportar de novo para o nosso usuário, para ele carregar a porcentagem da semana 2. Agora, uma semana depois, dia 13 de novembro, Ok, progresso exportado com sucesso. Compartilhar de novo 
a tela do meu telefone. Ok, atualizar. E tenho aqui de novo o meu projeto agora com a data do dia 13 de novembro. Vamos entrando ali na estrutura. Tenho um percentual planejado no site Office. Vamos aqui para a primeira atividade. Ok. Tenho um percentual planejado de 53%. Já tenho 15%. Então vamos informar aqui 60%. Data de início, bom, todas as informações que a gente já viu anteriormente. Essa aqui vamos colocar um 85%, que o planejado está em 100. E assim vamos informando aí cada uma das atividades. Essa aqui colocamos agora um pouco mais, um 20%. Ok, tudo informado. Vou salvar então a minha informação e submeter tudo para, diretamente para dentro do Power Project. Voltamos aqui ao Power Project. E o que temos que hacer então? Importar de novo. Eu tenho aqui o usuário que me enviou esses dados. Informamos a data do período de progresso novamente, dia 13. Analiso as informações. Então, Vamos dar um aceitar em todas essas informações. E progresso exportado. Importado. Bom, então aqui de novo as informações do período de progresso. Agora visualizando em azul no nosso gráfico Gantt, essa informação seguinte. Bom, basicamente é assim que funciona o Power Project, site Progress Mobile com o Power Project. A gente vê que é uma forma bem simples. Toda essa informação é carregada de uma nuvem, e então importada, vindo desde essa nuvem para o Power Project. Uma outra forma de trabalhar com o Power Project e o site Progress Mobile é diretamente no site do site Progress. Para aqueles usuários que estão trabalhando e têm um computador instalado no canteiro de obras ou no estaleiro, como se diz em Portugal. É, eles podem, e não tem o um aplicativo instalado, ou não tem um telefone móvel instalado, podem fazer essa é, importação e exportação diretamente do site web, do site Progress Mobile. Vamos fazer então a exportação da terceira semana, e vamos ver como eu já estou logado no sistema, como funciona isso, vamos dizer aqui que é a terceira semana. Ok. Vamos exportar, o usuário Kleber de novo, vamos aqui no ano 2017, novembro, agora a terceira semana, ok, dado exportado, vamos para dentro do site, eu vou dar um refrescar nas informações que eu tenho autorizadas, então, novamente aqui me aparece o meu projeto e vamos entrar dentro dessa estrutura, então tem exatamente como tinha no aplicativo, uma visualização diferente, mas muito fácil e muito simples. Então, informamos aqui toda essa informação. Você avança, salvo e submeter. Ele me informa aqui, depois que eu enviar esses dados para dentro da nuvem, eu não posso mais editar eles. Então, ok. Voltamos ao Power Project. E Vamos importar agora desde um navegador web, né, aqui no dia 20 de novembro, ok. Analiso as informações, dou um aceitar ou um rejeitar, e agora tenho na cor azul fraca a informação da terceira semana do site, que veio do site Progress Mobile. Bom. Basicamente essa é a nossa apresentação do seminário web sobre o site Progress Mobile, espero que vocês tenham gostado. Estamos uh, totalmente abertos a uma outra apresentação, caso seja necessário. Fazemos apresentações gratuitas, individuais, para quem tem interesse. Qualquer dúvida ou informações sobre o Power Project, nós somos os únicos autorizados à venda e fornecimento de licenças 
para toda a América do Sul, na nossa área de atuação. Vocês podem entrar também no nosso canal do YouTube, na nossa página web, fazer contato conosco por ali. E também na nossa página no LinkedIn. Temos aqui as nossas atualizações e postagens, as pessoas que trabalham com a gente, a nossa equipe e todas as nossas postagens. Através daqui você pode encontrar, então, mais informações tanto do Power Project, tanto do, quanto de qualquer outra informação das ferramentas com que nós trabalhamos. Okay, espero que tenham gostado do nosso webinar e até o nosso próximo encontro. Obrigado, até mais.